الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين شمانة دشك مندلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبنى سريج على جمعة الشيء كتاب الرقائق رقائق روبري যে হাদিসগুলো আমাদেরকে দুনিয়ার মোহ কমিয়ে আখেরাতমুখী করবে এ বিষয়ে আজকের যে হাদিস আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে সাহাবি আব্দুল আবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহুমা বর্ণনা করেছেন রাসুল উল্লাহ সাল্লাম এসাদ করেছেন লাউকান আলিবিন আদিয়ান মিন মাল লাভতাগা আলিসান বনি আদমের যদি দুটো প্রান্তর ভর্তি থাকে স্বর্ণ দ্বারা সোনার দুটো জমিনের টুকরা তার থাকে লবতা গাছা আলিসান তাহলেও সে তৃতীয়টার জন্য আশা করবে কোনো মানুষের যদি দুই টুকরা জমিন থাকে সোনা দিয়ে ভর্তি তারপরে সে বলবে যে আমার যদি তৃতীয় একটা জমিনের টুকরা সোনা দিয়ে ভর্তি থাকত খুবই ভালো হতো বনি আদমের প্যাট মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভরা যাবে না ওই আতুব লহু আলা মান ত্যাব আর যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তালা তার তওবাকে কবুল করেন হাদিসটি আমাদেরকে যে মেসেজ দিচ্ছে মেসেজটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে সম্পদ জমা করার লোভ লালসা সম্পদের মোহ কত মারাত্মক হতে পারে তার প্রমাণ এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম অনেক সময় এক্সাম্পল দিয়ে আমাদেরকে কথা বলেছেন উদাহরণ দিয়েছেন বাস্তব উদাহরণ দিয়েছেন বিভিন্ন জিনিসপত্র দিয়ে যাতে আমরা বিষয়টা বুঝি যদি শুধু এটা বলা হয় মানুষের সম্পদের লোভ খুব বেশি তো এটা এত ক্লিয়ার হয় না কথাটা যদি সেখানে এক্সাম্পল আসে কি এক্সাম্পল আসলো একজন মানুষের যদি দুই টুকরা জমিন থাকে দোন টুকরা জমিন ওয়াদি আসলে জমিন বলতে ছোটখাটো জমিনের টুকরা না ওয়াদি বলতে প্রান্তর ভ্যালি টু ভ্যালিস অফ ল্যান্ড ফুল অফ গোল্ড প্রান্তর অনেক বড় হতে পারে পাহাড়ের মাঝখানে যে প্রান্তরটা থাকে এরকম সমতল মাঠ দুইটা প্রান্তর দুইটা জমিন বড় বড় সাইজের যদি তার সোনা দ্বারা ভর্তি থাকে এরপরে মানুষের মনে সম্পদের লোভ কমে যাবে না বলবে না যে কি করব আর দরকার নাই আর লাগবে না এটা বলবে না বরঞ্চ সে বলবে আমার তো দুই টুকরা আছে তবে তিন নম্বর টুকরা থাকলে খুব ভালো হতো বোধ হয় কিভাবে তিন নম্বর আরেকটা টুকরা পাওয়া যায় এটার ফোন দিয়ে করা শুরু করে দেবে আর তিনি বললেন যে মানুষের প্যাট ভরা দুনিয়ার মধ্যে মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভর্তি হবে না তো প্যাট মাটি দিয়ে ভর্তি হবে কেমনে আমরা কেউ মাটি খাই না একদিন মাটি খাওয়া হবে সেদিন কোন দিন যেদিন আমরা কবরে যাব আমরা কবরের মাটি খাব না মাটি আমাদেরকে খাবে দুইটার একটা তো হবে আমরাও মাটি মাটিতে মিশে যাব মাটি আমাদের প্যাটকে খাবে বা আমাদের প্যাট মাটি দিয়ে ভর্তি হবে যেটাই বলেন মিনহা খালাক না কুম অফিহা নু ঈদ অনেক সময় আমাদের লোকেরা যখন পড়ে মনে করে যে এটা মাইয়েদের জন্য দোয়া হলো মাইয়েতের জন্য এখানে কোনো দোয়া নেই এটা মাইয়েতের জন্য নয় এটা আমার জন্যে আমি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে তার মতোই সে যে চলে গেছে আল্লাহর কাছে আমাকেও যেতে হবে একদিন যাওয়ার আগে আমি হিসাব করে দেখি যে আমি যে আল্লাহর জন্য সৃষ্টি হয়েছি আল্লাহর এই বাদতের জন্য সৃষ্টি হয়েছি আল্লাহর হুকুম মানার জন্য সৃষ্টি হয়েছি আমি সেটা কতটুকু করছি আমার হিসাবের জন্যই ওই পড়তে হয় ঠিক তেমনি মাইকে কবর দেওয়ার জন্য পড়তে হয় যে মিনহা খালাক না কুম অফি হানু ঈদুকুম অমিহা নুখরুকুম তারা তা নুখরা যাই হোক এখন তাহলে বনি আদমের প্যাট মাটি ছাড়া ভরবে না ওইখানে গেলে আর তার কোনো অভাব থাকবে না অভাব সব পূরণ হয়ে গেছে এখন তার দুনিয়ার কোনো সম্পদ লাগবে আর এটা তার তামান্না ছিল তিন নম্বরের জমিনটা ফিল্ডটা 
স্বর্ণ দ্বারা ভর্তি করে পাওয়া যায় কি না আর লাগবে তার এখন আর আর লাগবে আর লাগবে না প্যাট ভরে গেছে এখন কি দিয়ে ভরেছে মাটি দিয়ে ভরেছে আমরা যখন কেউ ব্যবসায় সফল হই একটা ব্যবসা সফল হয়ে গেছি খুব ভালো কামিয়াব হয়ে গেছি এখন দুই নম্বরটা শুরু করি আবার কবে দুই নম্বরটা করব তাই না দুই নম্বরটা কামিয়াব হয়ে গেছে এখন কি করে যে দুইটা হয়ে গেছে বাস আমার আর লাগবে না এই কথা বলে আমি তো ভালো রাস্তা পেয়ে গেছি দেখা যায় ভালো লাইন পেয়ে গেছি এখন তিন নম্বর কোনটা আছে সেই ব্যবসা শুরু করা তিন নম্বর দোকানের দিকে যাও চার নম্বরের দিকে যাও এভাবে বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে মানুষের বনি আদমের প্যাট সহজে ভর্তি হয় না তবে সবগুলো বাড়াই হারাম নয় সবগুলো বাড়লেই জাহান নামে চলে যাবে না আল্লাহ তালা যদি খাইরো বরকত রিজেক দান করেন কিছু বেড়েও যায় আমরা গত পর্বে যে আলোচনাগুলো করেছি মানুষের মধ্যে যদি সম্পদের মোহ তাকে এমনভাবে না পেরেশান করে যেটা তার মধ্যে ওই খারাপ গুণগুলো নিয়ে আসবে ওগুলোর থেকে সে যদি দূরে থাকে তাহলে একটু হালাল ব্যবসায় বরকত হয়ে গেলে আপনার দোকান একটা পরে দুটা হলে দুটো পরে তিনটা হলে এগুলো কোনো নিন্দনীয় কিছু নয় ওসমান রাজি আল্লাহ আনুকে আল্লাহ তালা মাল দাঁড় করেছেন ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দিয়েছেন আল্লাহ দিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ সব ব্যবসা খারাপ এবং ব্যবসা বেশি হয়ে গেলে আর করার দরকার নাই এরকম কোনো নিষেধাজ্ঞাও আসেনি কিন্তু যে জিনিসটা বারবারে মেসেজ আসছে সেটা হচ্ছে সম্পদের মোহটা যেন আল্লাহ তালা থেকে দূরে সরিয়ে না আনে আল্লাহকুম তোমাদেরকে ওই দিকেই ব্যস্ত না করে রাখে সমস্ত মন মানসিকে তো ওই দিকে না যায় এই কথাটাই বারে বারে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম যে এক্সাম্পল দিলেন সোনার এক্সাম্পল এখন সোনা যখন থাকে একটা মাঠের মধ্যে কি পরিমাণ থাকবে অনেক বেশি একটা থাকলে তো যথেষ্ট তার দুইটা আছে কিন্তু সে লোকে চাইবে তিন নম্বরটাও থাকুক এই জন্য যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধনী আছে তাকে আপনি জিজ্ঞেস করেন সে কি চায় তার সম্পত্তিটা ওখানেই থাকবে না সে যা আগামী বছরের ভিতরে আগামী পাঁচ বছরে তার সম্পত্তি আরও বেড়ে যাবে সেটাই সে চায় সেটাই তার প্ল্যান রাত দিন এটা নিয়ে সে চিন্তা করে মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নেই কোনো লোক এরকম পেয়ে গেছেন আপনার জীবনে যে তার সম্পদ যা হয়েছে সে বলে যে যা হয়ে গেছে আর লাগবে না যথেষ্ট হয়ে গেছে মুখে অনেক সময় বলে লোকেরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা দিছেন আমার এনাফ হয়ে গেছে আর লাগবে না কিন্তু যদি আসে সে হাত পাবে না নেওয়ার জন্যে তার অনেক টাকা আছে যদি খবর আসে তোমার আজকে এক মিলিয়ন লাভ হয়ে গেছে বলে দিব ওগুলো দিয়ে দাও দরকার নেই আমার ওগুলো বলবে না তাহলে এই যে মানুষের মধ্যে ন্যাচারাল ট্যান্ডেন্সি আছে এই জিনিসটাকে তিনি পয়েন্ট আউট করলেন যে মানুষের মধ্যে এরকম পাওয়ার বেশি পাওয়ার এই ট্যান্ডেন্সিটা এভাবে লোভ এর কোনো শেষ নেই এর কোনো সমাপ্তি নেই এর কোনো সীমা নেই কিন্তু মানুষ যদি চায় তাহলে সে এই হালাল তরিকায় সম্পদ বাড়াইতেও পারে কিন্তু তাকে যেটা লক্ষ্য করতে হবে যেন সে সীমা অতিক্রম না করে আমরা এখন একটি বিরতির দিকে যাব বিরতি পরে পুনরায় আমাদের আলোচনা আমরা শুরু করব ইনশাল্লাহ অবিল্লাহ তফিক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মনি বক্তা আবু হুরায়রা রাজি আল্লাহ আনহু হতে বন্দিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম একতা জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি জানো গিবত কি তারা বললেন আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামি অধিক জানেন তিনি বললেন তোমার কোন ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে সেটাই গিবত তারা জিজ্ঞেস করলেন আমি যা বলি তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে আপনি কি বলবেন তখন তিনি উত্তরে বললেন তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তুমি তার গিবত করলে আর যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলে সহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড সৎকাজ সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার অধ্যায় হাদিস সংখ্যা ছ হাজার দুশো পঁয়ষট্টি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত দর্শক মণ্ডলী বিরতির পূর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম একটি হাদিস নিয়ে 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেখানে মানুষের লোভের এবং সম্পদের মোহের উপমা দিতে গিয়ে বলেছেন কোন বনি আদমের যদি দুই টুকরা জমিন স্বর্ণে ভর্তি থাকে তারপরেও সে বলবে আহা আমার মাত্র দুইটা জমিন আছে তিন নম্বর একটা জমিন যদি থাকতো স্বর্ণ দিয়ে এইটার তামান না সে করবে আর বনি আদমের প্যাট ভরবে না মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আর শেষে তিনি বলেছেন ওই আতুবুল্লাহ আলামান তাব আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তি তবা কবুল করেন যে তবা করে মানুষের যতক্ষণ পর্যন্ত না মাটি দিয়ে ভর্তি না হয় সম্পদের মোহর শেষ হয় না থামে না এবং ওই কথারই ঠিক কোরআনে পাকে হাতটা জুর তুমুল মাকাবে কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ করবে এটাই বাস্তব সত্য কথা গিরিতের আগে আমরা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম কেউ যদি বলে যে আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে আর লাগবে না যা কিছু হয়ে গেছে যথেষ্ট হয়ে গেছে তখন তার সামনে যে খবর আসে আপনার ব্যবসায় এক লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে গতকালকে খুশি হবে না বেজার হবে খুশি হবে এই যে খুশি হওয়ার এই লাভ এটা ন্যাচারাল এটা থাকবে তবে এই জিনিসকে কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় যে মোহ তাকে আলা থেকে সরিয়ে রাখে না দিন থেকে সরিয়ে রাখে না আখেরাতের চিন্তা থেকে সরিয়ে রাখে না কারো ভিতরে যদি এরকম অবস্থা চলে আসে খুব মালের পিছনে এসে ছুটাছুটি করেছে নামাজ কালামকে তরফ করেছে দিন দারির কোনো গুরুত্ব দেয়নি হালাল হারামের কোনো বাস বিচার করেনি শুধু অগাধ সম্পদ জোগাড় করার জন্যই পাগলের মতো ছুটেছে তার এখন যদি বোধোদয় হয় সুমতি হয় এবং সে চায় নিজেকে সংশোধন করতে এবং মোহ কমাতে লোভ কমাতে হালালের ভিতরে চলে আসতে তাহলে তার জন্য ব্যবস্থা আছে কি না হাদিসের পরের অংশে তার জন্য সুযোগ রাখা হয়েছে ওই আতুবু লহু আলামান তাব যে ব্যক্তি তবা করে সিনসিয়ারলি আন্তরিকভাবে আল্লাহ তালার দিকে চলে আসে যে না আমি দুনিয়ার পিছনে এত সুটা ছুটেছি এত নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে গেছি হালাল হারামে কোনো বাজ বিচার না করে টাকা পাওয়া গেলেই পকেটে ঢুকিয়েছি কার টাকা কোনো খবর রাখিনি এখন আমি তো অবাক করে ফেলব তো আল্লাহ তালা কাছে তার সুযোগ আছে ওই আতুবুল্লাহু আলামান তাব রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে সুসংবাদ দিলেন যে হাঁটি তবা করলে আল্লাহ তালা তার তবাকে কবুল করে ফেলেন সুযোগ আছে এখনো এখনো সুযোগ আছে আমরা জানি ইউরোপের আমেরিকার বিভিন্ন দেশে আমাদের অনেক মুসলমান আছেন যারা সম্পদের লোভে সেখানে হারাম ব্যবসার দিকে চলে গেছেন মদের রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্টে মদ বিক্রি করেন এবং হালাল খাদ্যের পাশাপাশি মদ বিক্রি হচ্ছে রেস্টুরেন্টের সমানে এবং হাজার হাজার রেস্টুরেন্ট আছে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত সেই রেস্টুরেন্টগুলোর মধ্যে মদ বিক্রি হচ্ছে হারাম এবং এক একজনের কয়েকটা করে রেস্টুরেন্ট থাকে অনেক সময় প্রচুর টাকার মালিক হয়ে গেছেন এরকম কোনো লোক যদি তবা করতে চান তার কাছে আল্লাহ তালার তবা কি কবুল হবে তবা কবুল হয়ে যাবে সুফান আল্লাহ আল্লাহ তালা তবা দরজা বন্ধ করেননি হাদিসে ইশারা এসেছে ওই আতুবুল লহু আলামান তাব যে তবা করে আল্লাহ তার তবা কবুল করে ফেলবেন কিন্তু তবাটা খাঁটি তবা হওয়া লাগবে তাওবার মতো তবা হওয়া লাগবে তবার রাস্তা আল্লাহ বন্ধ করেননি কখন বন্ধ করবেন দুই সময় তবার রাস্তা ক্লোজ হয়ে যায় আল্লাহ তালার তবার দরজা দুইবার বন্ধ করেন দুই সময় বন্ধ করে দেন একটা হচ্ছে যখন বান্দার শেষ নিঃশ্বাস হলকমের মধ্যে চলে এসেছে ওই সময় কিন্তু মানুষ দেখতে পায় তার সামনে মৌতের ফেরস্তা চলে এসেছে তার দিন শেষ তার জীবন শেষ এখন কিন্তু কোনো মানুষ নাই যে তবা করতে চায় না সমস্ত মানুষ তবা করতে চায় কাফের বেদিন ফাঁসের ফাজের এভরি ওয়ান তবা করতে চায় মুসলমান যে গুণাগার ছিল অনেক গুণা করেছে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে সম্পত্তি দখল করেছে জবর দখল করেছে সব ফেরত দিতে চায় ওই সময় কিন্তু আল্লাহ তারা তার আর সুযোগ দেন না তার তবা তখন আর কবুল করেন না এর আগ পর্যন্ত সুযোগ আছে যখনই চায় তখনই 
আর আরেক সময় তো আল্লাহ তালা কবুল করার দরজা বন্ধ করে দিবেন কোন সময় তুলু এর শামসি মিনাল মাগরিবে ইলাল মাসে যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় হবে যে দিন কেমাতের আগে ওই সময় পর থেকে আর কোন মানুষের তবা কবুল করা হবে না তাহলে এই ব্যক্তি যে ব্যক্তি রেস্টুরেন্টের ব্যবসা করেছিল অনেক টাকার মালিক হয়ে গেলেন তিন চারটে পাঁচটা দশটা রেস্টুরেন্ট চালিয়ে অনেক টাকা জোগাড় করেছেন এখন তার যদি আল্লাহ তালা তাকে তৌফিক দেন তবা করতে চান তার কি উপায় আছে আছে ইয়াতুবুল্লাহ আলাম তাব তিনি তবা করতে পারবেন হারাম এই ইনকাম থেকে সরে আসতে পারবেন তিনি যদি এখন এই ব্যবসা বিক্রি করে দেন অন্য হালাল ব্যবসা চলে আসেন এবং সিনসিয়ারলি আল্লাহর কাছে কাঁদেন তওবা যেভাবেই করতে হয় আন্তরিকভাবে তওবা শর্ত পূরণ করে তিনি যদি করেন তাহলে কবুল করে ফেলবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের তওবাকে কীরকম পছন্দ করেন দেখছেন যাদেরকে সম্পদের মোহ নেতা এমন করে মানুষকে হালাল হারামের গণ্ডি পেরিয়ে বহুদূর নিয়ে গেছে সম্পদের লোভ তাদেরকে শেষ করে দিয়েছে তারা এখন তওবা করতে চায় তাহলে আল্লাহ তালা তাদের তওবা এখনও কবুল করতে রাজি আছেন তোমরা তওবা করো শেষ নিঃশ্বাস এখনও আসেনি তোমার এখনও সুযোগ আছে তুমি আজকেই তওবা করে ফেলো তবে হ্যাঁ যদি কারো সম্পত্তি আত্মসাত করে থাকি সেটাকে ফেরত দেওয়া লাগবে না তওবা করলে হয়ে যাবে মানুষের হক নষ্ট করলে সেটা ফেরত দিতে হবে যতটুকু সাধ্য অনুযায়ী আছে জানা আছে ফেরত দিতে হবে তাকে চিনেন ফেরত দিতে হবে আল্লাহ তালা হকুকুল এবাদ যেটা সেটা দায়িত্ব আল্লাহ তালা নেবেন না হাকুল্লাহ হকুকুল্লাহ আল্লাহর হাক যেটা আছে সেটা আল্লাহ তালা কনসিডার করছেন মাফ করে দেওয়ার জন্য তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হাদিসে যেভাবে মানুষের লোভের এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে সেই এক্সাম্পলটা মানুষের জন্য খুবই বাস্তব জীবনেও আমরা দেখি যে মানুষের মধ্যে এরকম লোভ পৃথিবীতে এত লোভী মানুষ আছে যে একজনের লোভের কারণে কত কিছু যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় তা কোনো পরোয়া করে না একটা বিশাল বিল্ডিং মাঝে মাঝে খবর পাওয়া যায় কত তালা বিল্ডিং হঠাৎ করে কলাপস করেছে ধসে পড়েছে কারণ কি কোনো জায়গায় কোনো সাপ্লায়ার কোনো কোম্পানি কোনো কন্ট্রাক্টর এমন কিছু গলত কাজ করেছে সিমেন্টের মধ্যে ভেজাল ঢুকিয়ে দিয়েছে সিমেন্টের মধ্যে ভেজাল ঢুকে দেওয়ার কারণে গোটা স্ট্রাকচার কলাপস করেছে এবং ওখানে যারা ছিল তারা সবাই মার আপনি এখন এর যদি ইনভেস্টিগেশন করেন মূল জিনিসটা কি যে একটা সাপ্লায়ার হোক বা যে কোনো একটা লোক সে তার কিছু পয়সা কামাই করার জন্য এখানে সিমেন্টের মধ্যে গন্ডগোল করেছে বা রডের মধ্যে লো কোয়ালিটির রড সাপ্লাই দিয়েছে বা সিমেন্ট কম দিয়ে বালি বেশি দিয়েছে অল্প কিছু লাভ পকেটে ঢুকিয়েছে ক্ষতিটা কত বড় হয়ে গেছে কত কোটি টাকার বিল্ডিং ধসে পড়ে শেষ হয়ে গেল আর মানুষ যে মারা গেল কত মানুষ একজন মানুষের মৃত্যুর জন্য সে দায়ী যদি হয় আর তার কারণে যদি এখানে কয়েকশো মানুষ মারা যায় কয়েক ডজন মানুষ মারা যায় এই লোকটার একটু লোভের কারণে তাহলে সে কত বড় জঘন্য কাজ করেছে এটা কি আমরা চিন্তা করি দেখি কাজেই যারা আজকে পৃথিবীতে এই অন্যায় তরিকায় সম্পদ যোগানের চিন্তা করেন করার সময় এবং দুর্নীতির মাধ্যমে তারা যে কত বড় ক্রাইম করেন এই ক্রাইমের জবাব যে আল্লাহ কাছে দিতে হবে মৃত্যুর পর থেকে ক্রাইমের জবাব দেওয়া শুরু হয়ে যাবে এটা তাদের মনে রাখা উচিত এখনই তো অবাক করা উচিত এখনই আল্লাহর কাছে আসা উচিত যে আল্লাহ আমি কি করেছি আমি ধ্বংস হয়ে যাব তো আমি নিজেকে শেষ করেছি আল্লাহ আমাকে তুমি উদ্ধার করো আমাকে তো আবার নসিব করো আমরা একটু আপনাদেরকে শেষ করার আগে প্রশ্ন সুযোগ দিই এবং দেহ আত্মা উভয়ের উপরে আজাব দেওয়া হবে তো একজন মানুষ তিনি একটা কবর খনন করতে গিয়ে দেখলেন যে একটা পাশে কবর ছিল তো সেখানে কিছু কঙ্কাল পড়েছিল তো সেই মানুষটা তখন প্রশ্ন করলো যে দেহের ওপর যদি কবরের মধ্যে আজাব হয় তাহলে কবরের মধ্যে দেহটা নেই কেন এখন এই মানুষকে কোরআন হাজি শুনে যায় কিভাবে উত্তরটা দেওয়া যেতে পারে যে কবরে তো মাটি তো সব খেয়ে ফেললো একটা কবর খুঁড়তে গিয়ে হাটি হুটি পাওয়া গেছে মানুষ তো নাই তো শারীরিকভাবে 
রুহানিভাবে উভয় দিক থেকে যে কবর আজাব হয় সেটা হবে কিসের উপরে আর মানুষ তো শেষ হয়ে গেল মাটিতে একসময় হাড্ডিও খেয়ে ফেলবে তো ব্যাপার হলো যে কবরের নিচে যে জগৎটা আছে এটা আলামুল বারজাক এটা দুনিয়ার হিসাব সেখানে কাজ করে না এখন যারা খুঁড়ে তাদের কাছে দুনিয়ার হিসাব কাজ করতেছে কিন্তু আলামুল বারজাক এটা একটি আরেক জগৎ আমরা এটা আরেক সময় এই প্রশ্নটাকে আমরা বাকিটা কমপ্লিট করব ইনশাআল্লাহ আমাদের সময় শেষ হওয়ার কারণে আজকের আলোচনা আমরা এখানেই সমাপ্ত করছি অবিল্লাহি তৌফিক সুবহানাকাল্লাহ